είμαι εδώ για να σας παροτρύνω να τρώτε περισσότερο ψάρι, λύνοντας απορίες και προτείνοντας ιδέες. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα είδη των ψαριών που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, θα δούμε πώς τα μαγειρεύουμε και πώς τα καθαρίζουμε. Στις θάλασσές μας έχουμε πάνω από 500 είδη ψαριών. Δεν θα τα φάω όλα σήμερα. Αυτό που θα κάνουμε όμως είναι να μιλήσουμε για τα είδη ψαριών που τρώμε πιο συχνά στην Ελλάδα και πώς τα μαγειρεύουμε. Ξεκινώντας από τα μικρά ψάρια, η Μαρίδα και η Αθερίνα είναι δύο εξαιρετικά δημοφιλή είδη στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται ούτε καν να τα καθαρίσουμε για να τα φάμε, είναι μικρούλια. Και συνήθως τα τρώμε τη γανιτά. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε επειδή δεν τα καθαρίζουμε, είναι να είναι πολύ φρέσκα. Από τα μικρά ελληνικά ψάρια, ξεχωριστή θέση έχει ο γάβρος. Πάρα πολύ ωφέλιμο ψάρι, πάρα πολύ νόστιμο, έχει λίγο μπελά στο καθάρισμα, θέλει καθάρισμα ε, και γίνεται με αρκετού τρόπους. Γίνεται τηγανιτός, γίνεται στο φούρνο πλακή, γίνεται μαρινάτος και γίνεται και παστός. Και ως παστός ο γάβρος ονομάζεται ατζούγια. Αυτό είναι η γνωστή ατζούγια που ξέρουμε, ένας ακόμη γάβρος. Τώρα αν πάμε σε λίγο πιο μεγάλα ψάρια, για μένα ξεχωρίζουν η σαρδέλα και η γόπα τα οποία ενώ μπορούν να γίνουν κανονικά τηγανιτά, είναι υπέροχα ως ψητά. Είναι φτηνά, είναι ωφέλιμα και είναι εξαιρετικά ανώστιμο. Για τον μπαρμπούνι και την κουτσομούρα τι να πρωτοπώ. Μυρίζουν ιόδιο, τα αγαπάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ιδανικά τηγανιτά βέβαια, αλλά σε μεγάλα μεγέθη, το μπαρμπούνι και ειδικά τα πετροπάρμπουνα, είναι καταπληκτικά και σαν ψητά. Κάτι που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η γεύση του μπαρμπουνιού επηρεάζεται πάρα πολύ από την τραγάνα, δηλαδή από την περιοχή όπου βοσκάει και τρώει και το τι υπάρχει εκεί. Πάμε τώρα στα αγαπημένα μου, στα αυτά που λέμε τα πρώτα ψάρια. Αυτά που όλος ο κόσμος θα ήθελε ιδανικά να έχει σπίτι του και να τα κάνει συχνά. Μιλάω για τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί και συναγρίδα. Όλα πάρα πολύ νόστιμα με λευκή σάρκα. Ο συνήθις τρόπος που τα κάνουμε αυτά είναι ψητά, είτε στα κάρβουνα, είτε στο φούρνο, ακόμη και στο τηγάνι ψητό. Βέβαια μπορούμε να τα κάνουμε και με άλλους τρόπους, όπως τηγανιτά ή ποσέ, ακόμη και σε βίτσε ή καρπάτσιο. Σε αυτά τα ψάρια θα επανέλθω σε επόμενα επεισόδια και θα σας δείξω συνταγές, γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι τα ψάρια που ο περισσότερο κόσμος ενδιαφέρεται να φτιάξει. Στην κατηγορία των πρώτων ψαριών, ανήκουν και κάποια από τα μεγάλα πετρόψαρα, όπως σφυρίδα, ροφός, στήρα. Αλλά εγώ θα πρόσθετα σε αυτή την κατηγορία και κάτι μικρότερο, που είναι σκορπίνα. Όλα αυτά συνήθως γίνονται σούπα, αλλά και ψητά, αλλά μπορούν να γίνουν και μαγειρευτά. Πάντως, όποιος δεν έχει δοκιμάσει σκορπίνα ψημένη στα κάρβουνα, πραγματικά έχει χάσει. Τώρα, στο βυθό, μπορούμε να βρούμε αρκετά είδη ψαριών, συνήθως επίπεδα, δύο περιπτώσεις κλασικές είναι η γλώσσα και το καλκάνι, μία άλλη είναι η πεσκανδρίτσα. Η γλώσσα και η καλκάνι συνήθως τα μαγειρεύουμε με βούτυρο για να τους δώσουμε γεύση επειδή είναι πάρα πολύ λεπτή η δικιά τους γεύση. Ε, την πεσκανδρίτσα μπορούμε να την κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους, από βραστή έως τηγανητή ανάλογα με το μέγεθό τη βέβαια. Ένα άλλο κλασικό τρόπο που γίνεται η πεσκανδρίτσα είναι στο τηγάνι με σάλτσα μουστάρδας και λεμονιού. Τώρα ο μπακαλιάρο, μια κατηγορία από μόνο του. Πάρα πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα. Ω φρέσκο γίνεται συνήθω βραστό όταν είναι μεγάλο, συνήθω τηγανιτό όταν είναι μπακαλιαράκια μικρά. Και βέβαια υπάρχει και ο παστό μπακαλιάρο, τον οποίο ξαρμυρίζουμε και τηγανίζουμε έτσι του Ευαγγελισμού με σκορδαλιά κτλ. Ο μπακαλιάρο είναι ένα ψάρι το οποίο είναι ιδανικό σαν πρώτο ψάρι για να μάθουμε τα παιδιά μα. Γιατί έχει πάρα πολύ λεπτή γεύση και είναι πολύ εύκολο να το καθαρίσει από τα κόκαλα. Γι' αυτό λοιπόν το συνιστώ. Ένα αντίστοιχο ρόλο μπορεί να παίξει και ο κρανιός, με λεπτή γεύση και μαλακή σάρκα. Μία ακόμη κατηγορία ψαριών τα οποία είναι πολύ δημοφιλή είναι τα αφρόψαρα, με κόλλιο, σκούμπρι, παλαμίδα, τόνο. Εδώ έχουμε χαρακτηριστικό, είναι το αρκετά λιπαρό κρέας, το οποίο επιβάλλει σε γενικές γραμμές αυτά τα ψάρια να γίνονται ψητά, ώστε να φεύγει το λίπος. Μην ξεχάσουμε και το μαγιάτικο, που επίσης είναι πολύ νόστιμο ψητό, χωρίς να είναι πολύ λιπαρό. Τέλος, δύο ακόμη ψάρια, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή, είναι ο ξυφιός, ο οποίος 
συνήθως γίνεται σε φέτες και ψητός, και ο γαλαίος, ο οποίος γίνεται τηγανιτός. Για τον Σολομό, που είναι επίσης δημοφιλής, δεν θα μιλήσουμε, διότι είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι ελληνικό. Και μην ξεχνιόμαστε, ψάρι δύο φορές την εβδομάδα, έτσι. Τα περισσότερα ψάρια βέβαια χρειάζονται καθάρισμα, αν και αυτό σιγά σιγά το αναλαμβάνουν οι ηχθιοπόλες, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Εδώ έχω λοιπόν μία εκπληκτική φεολόφρεσκια τσιπούρα fish from Greece, πάνω από κιλό, την οποία θα καθαρίσω και θα δείξω τα τρία διαφορετικά στάδια. Το πρώτο είναι το καθάρισμα του ταλέπια. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ειδικά εργαλεία, αλλά εγώ θέλω να σα το δείξω απλά. Λοιπόν, παίρνουμε το ψάρι και αρχίζουμε από πίσω προς τα μπρος και βγάζουμε τα ταλέπια. Εδώ θα δείτε ότι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Βέβαια, σε ψάρια μεγάλα θα μπορούσε να κάνει διαφορά το ειδικό εργαλείο, αλλά σε τέτοιου είδους ψάρια δεν είναι πρόβλημα. Θυμηθείτε πάντα να κάνετε και αυτές τις περιοχές, εδώ την κυλίτσα, εδώ αυτό το κομμάτι, γυρνάμε και από την άλλη. Εντάξει, τελειώσαμε το ξελέπισμα. Η πρώτη μας δουλειά. Ξεπλένω και συνεχίζουμε. Η δεύτερη δουλειά είναι πολύ σημαντική, είναι να βγάλουμε τα εντόστια. Το ιδανικό μαχαίρι είναι το παπαγαλάκι. Αλλά βέβαια μπορείτε να το κάνετε και με ένα κανονικό μαχαίρι. Θα ξεκινήσω από πίσω προς τα εμπρός να ανοίξω την κοιλιά. Δείτε εδώ, μπορώ να το αφήσω εδώ ή μπορώ να το προχωρήσω και μέχρι το μπροστινό σημείο του ψαριού που θα μου κάνει λίγο τη ζωή μου πιο εύκολη στο καθάρισμα. Άνοιξα λοιπόν τώρα. Τώρα θα βγάλω τα εντόστια και οτιδήποτε υπάρχει εδώ μέσα. Ο λόγος που βγάζω τα εντόστια είναι γιατί έχουν μισογονεμένες τροφές, οι οποίες αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο και άρα επηρεάζουν το πόσο φρέσκο θα μείνει το ψάρι. Εδώ βέβαια που έχουμε μια τσιπούρα εχθιοτροφίου, άμα δείτε τα εντόστια δεν έχουν τίποτε μέσα και ο λόγος είναι γιατί τέσσερις μέρες πριν να λιευτούν στα εχθιοτροφία με την ετικέτα Fish from Greece, σταματάνε να τρώνε ώστε να είναι εντελώς άδειο το στομάχι τους και να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Τώρα το τρίτο στάδιο του καθαρίσματος είναι να βγάλω τα βράγχια. Αυτό θέλει λίγο περισσότερη δύναμη και γι' αυτό πάλι το παπαγαλάκι βολεύει. Αλλά όπως είπαμε και πάλι μπορώ να τα κόψω από τις δύο πλευρές ή να τα τραβήξω με το χέρι αν είναι πιο μικρό το ψάρι. Βγήκανε από αυτή την πλευρά. Λοιπόν κόβω και από την άλλη πάνω και κάτω. Ωραία το ξεβγάζω. Εντάξει, εσείς θα το κάνετε στην κουζίνα σας, όχι εδώ στα όμορφα νερά και αυτά θα τα δώσω για δόλωμα. Λοιπόν, τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το καθάρισμα αρκεί. Όμως, σε μεγάλα ψάρια που θα τα κάνουμε βραστά, έχω ένα έξτρα tip το οποίο είναι σημαντικό. Ανοίγοντα την κοιλιά, εδώ κάτω, θα δείτε ότι υπάρχει κάτι σαν αίμα. Αυτό είναι ο νοτίος μυελός. Αυτό είναι καλό όταν το βράσουμε το ψάρι, να το βγάσουμε. Τώρα για τη γανιτά, ψητά και τα λοιπά δεν παίζει ρόλο. Άρα το καθαρίζω με ένα μαχαιράκι, λίγο και με νερό, για να φύγει, να μην βαρύνει τη γεύση μια σούπας. Αυτό ήταν το καθάρισμα. Δεν είναι μεγάλη φιλοσοφία, τρία απλά πράγματα. Τώρα, αν δεν βρείτε η Θεοπόλη να σας το κάνει, θα το κάνετε εσείς. Δεν είναι τίποτα. Στο επόμενο επεισόδιο θα αγγίξουμε το θέμα της τιμή των ψαριών, και θα μπούμε ίσως στο πιο σημαντικό κεφάλαιο όλης αυτής της ιστορίας, που είναι η βιωσιμότητα της αλλίας. Εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα.